안녕하세요 클레어입니다 오늘은 오랜만에 스킨케어 제품 추천 영상 가져왔는데요 이제 가을이 되면서 여름에 잘 썼던 제품들이 조금은 부족하게 느껴질 수 있죠 근데 또 겨울에 쓸 만한 꾸덕한 제품들은 아직 조금 부담스럽기도 하고 피부가 민감해지기 쉬운 환절기라서 어떤 제품을 사용할지 고민이었던 분들은 제가 오늘 소개하는 제품들 눈여겨보시면 정말 좋을 것 같아요 제가 며칠 동안 꾸준히 써봤는데 어떻게 보면 조금 밍밍하고 무난한 것 같으면서도 정말 순해서 누구나 사용하기 좋은 제품들이었거든요 그러면 오늘 영상도 지금부터 바로 시작할게요 오늘 소개할 제품들은 바로 사이닉의 더 그린 라인이에요 사이닉 제품들은 제가 진짜 오랜만에 사용해봤는데 여전히 순하고 가볍고 기본에 충실한 느낌이라 누구에게나 마음 편하게 추천을 할수 있겠다 싶더라고요 오늘 추천하는 사이닉 더 그린 라인은 피부 수분 공급과 진정에 도움을 주는 그린삭스 병풀 어성초 추출물을 함유해서 거칠어지고 푸석하고 건조해진 피부를 촉촉하고 매끄럽게 가꾸어주는 근본 결 케어 라인이에요 토너, 앰플, 크림 이렇게 세 가지 종류가 있는데 다 진짜 순하고 진짜 가볍고 무엇보다 동물성 원료를 배제한 프랑스 이브 비건 인증을 받은 제품이라 조금 더 마음 편하게 사용할 수가 있더라고요 그러면 이제 세 가지 제품들 하나씩 자세하게 보여드릴게요 먼저 더 그린 소프트 토너 노폐물을 싹 닦아내고 매끈하게 피부결을 정돈해주는 순하고 착한 성분의 부드러운 저작용 매끈 결 토너예요 라하와 파하가 함유되어 있어서 조금 더 데일리하게 사용하기 좋고 주르르 흐를 정도로 가볍지만 날아가 버리는 제형은 아니라서 스킨케어 첫 단계부터 결 정리하면서 수분감을 채우기에 되게 좋아요 마무리감은 끈적임 없이 약간 맨들맨들한 편이라서 아침 저녁 모두 편하게 사용할 수 있고 그냥 닥토로 사용해도 좋지만 얘가 300ml로 양이 꽤 넉넉한 편이라서 머리 말릴 때 화장 품에 적셔서 이렇게 팩으로 올려두기에도 좋았어요 각질 케어랑 피부결 정돈을 해주는 토너라서 특히 피부결이 푸석해지기 쉬운 환절기에 굉장히 잘 어울리더라고요 다음은 더 그린 카닝 앰플인데요 피부결에 가볍게 수분을 싹 채워서 촉촉함과 매끈함을 남기는 저자극 수분 결 앰플이에요 약간 점성이 있는 촘촘하고 조금 매끈한 제형인데 병풀 추출물 들어간 제품들 특유의 롤링할 때 겉에서 살짝 퍼지는 느낌 좀 있었고 제형을 만져봤을 때에는 약간 해조류 같은 매끈 촘촘한 느낌 느낌도 좀 있었어요 가끔 병풀이나 어성초 추출물 들어간 제품들 중에는 약간 오일리하고 때처럼 밀리는 제품들이 좀 있는데 요거는 그래도 두드리면 그대로 피부에 쏙 흡수가 되어서 메이크업 하기 전에 사용해도 밀리지 않았고 한 두세 번 정도 레이어링 해도 부담스럽지 않았어요 밀도 높지만 수분감은 꽤 가벼운 편이라 아침 저녁 어느 때나 편하게 사용할 수 있고 유분감은 거의 느껴지지 않아서 요거는 특히 수부지 피부에게 추천합니다 마지막은 더 그린 모이스처 크림이에요 사계절 산뜻한 매끈 수분 결 케어의 마무리 보습으로 끈적임 없이 촉촉한 수분 결 크림인데요 약간 단단한 젤 크림 제형으로 제형 자체는 되게 가볍지만 보습감은 전혀 아쉽지 않고 펴 바를 때 약간 시원한 수분감도 느껴지더라고요 판테놀 성분이 들어갔다고 하는데 그래서인지 판테놀 성분 특유의 약간 물찬 듯 하면서도 살짝 연고 같기도 한 보름 느낌이 조금 있었고 끈적임은 없이 산뜻하게 마무리되어서 특히 무거운 크림은 좀 부담스러운 분들에게 좋을 것 같아요 흡수가 굉장히 빠르고 밀리는 제형 이 아니라서 아침에 메이크업 전에 사용하기에도 좋고 한두 번 정도 덧발라도 크게 무거워지는 느낌은 없었어요 토너 앰플 크림 모두 함께 써도 좋고 취향에 따라 한두 가지 정도씩 조합해서 사용해도 좋은데요 제 생각에는 건조한 피부라면 그냥 세 가지 함께 그리고 토너 팩을 한다던가 앰플을 두세 번 정도 레이어링 해서 보습을 충분히 채워주면 좋을 것 같고 수부지 피부는 모두 한 번씩만 사용해도 충분할 것 같아요 그리고 지성 피부는 저녁에는 세 가지를 모두 함께 사용해도 괜찮을 것 같은데 아침에는 토너랑 앰플 정도만 사용해서 수분감을 충전하고 선크림을 너무 부송하지 않은 걸로 바르면 기름지지 않으면서 가볍게 수분감만 넣기 좋을 것 같습니다 특히 제 맘에 들었던 조합은요 아침에는 토너 팩을 하고 앰플을 두번 정도 레이어링 한 다음에 적당히 촉촉한 선크림을 사용하는 방법이었고 저녁에는 토너로 닦아내고 앰플 한번 바른 다음에 크림을 한번 또는 두번 정도 레이어링 하는 게딱 좋았어요 이렇게 아침 저녁 루틴을 좀 다르게 하면 이세 가지 제품만으로도 환절기 스킨케어를 하기 좋더라고요 이렇게 오늘은 환절기 스킨케어로 좋은 사이닉의 더 그린 라인 보여드렸는데요 사용감이나 제형이 셋다 진짜 가볍고 진짜 무난한 편이라서 제형은 특히 호불호 갈리지 않을 것 같고 정말 순한 게 바르면서도 느껴져서 피부가 민감해지고 푸석해지기 쉬운 요즘에 특히 잘 어울릴 것 같아요 그리고 세 가지 제품 모두 양도 되게 넉넉한 편이라서 지금부터 초겨울까지 충분히 쓸수 있을 듯 합니다 아 개인적으로 아쉬웠던 점은 딱 하나인데요 셋다 거의 무향에 가까울 정도로 향이 없는데 
자세히 맡아보면 약간 밍글거리는 그런 향이 조금 있었어요. 이게 향이 아주 아주 예민한 분들은 좀 신경 쓰일 수 있을 것 같은데 그냥 일반적인 코 후각을 가진 분들이라면 편하게 쓸수 있을 것 같습니다. 그럼 더 궁금한 점 있다면 언제든지 편하게 댓글 남겨주시고 오늘 영상도 여기까지 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 그럼 저는 또 다른 영상으로 찾아올게요. 우리는 다음에 또 만나요. 안녕.